无论在什么职位上，无论做什么，嗯，我很简单，只要能发挥我的专业优势就行，也不会多想什么，我跟什么人都能合作。对基层工作有什么想法？基层，啊，我刚才说了，只要能发挥我的专业优势就行。另外，这里开发区不就是基层吗？那当然。你说的对我们很有启发呀。好了，曲局长，今天呢，我们就是一个例行的谈话，听听你的想法。例行的，不代表任何态度，请不要想的太多。那就，谢谢你了。放心吧，绝对不会多想。今天为什么你来接我？嗯，你妈要接待外宾啊。什么叫试驾？试驾、啊，哪两个字？考试的是讲话的假。哦，这个事情啊，就是说人家不知道你演讲讲课的水平怎么样，让你先试着讲一讲，人家一听就知道什么水平了，这就叫试讲，试着讲一讲。那妈妈能试驾好吗？你妈不用试驾，她的水平大家都知道。深圳就有个大学不知道，让妈妈去试驾。是吗我觉得是好事。曲局长，坐。您想喝什么茶？随便，我买的。铁观音，就这款。好的，请稍等。你给我发短信说有钥匙相商，我想听听，什么钥匙？首先，曲局长，我想向您表示歉意。别这么说，总共没见过见面，都客客气气的。何来歉意？如果有人向您隐瞒了事实，甚至为了好的目的，借用了谎言，您会因为他怀揣善意而原谅他吗？当然了，你不会再说你自己吧？我说的就是我。你好，我们自己来吧。好的，曲局长。我这边得到了最新的消息，您听了可能会失望。这次换届，您的愿望可能不能实现了。概率叫偶然率，我不失望。这种事儿是正常的。面对人事变动，如果没有一颗平常心，那你就是没活明白。我早就提醒过你，不希望你替我打探这样的消息。为什么你乐此不疲呢？实话实说，这是我的责任。我是杭州德聚仁和猎头公司的职业经理人。南国实创，这名字你听说过吧？终于说实话了，我什么都知道。
，南国委托特会专列来找过我。现在很多因素都发生了变化，您太太的工作、孩子的教育，还有您的待遇方面，南国会在您的薪酬结构上有很大幅度的提高。一切到此结束，好吗？秦飞先生。这是从一开始就这么友善，我也不想揭穿你们这场闹剧，跟你去没完没了、死缠烂打的，甚至蒙骗到我老婆孩子头上，逼得我不得不做出回应，要为整个区长的职位有意思。邱局长，您说这些是什么意思？我不明白，哪句话你不明白？你好，需要什么帮助吗？想开点，一切都会过去的。这有什么烦心的事儿啊？好好的帮他开解开解啊！希望我们担心是多余的。再见，张先生。真的，我就是想吹吹风。好，我相信。再见啊。有病啊！我出来。
以前的事儿，君品清是怎么知道的？肯定私底下查过了。他是个多疑的人。知道他查过，可他是怎么查到的？秦飞的事儿本身就没多少人知道，能把秦飞跟你连在一起的就更少了。知道就知道。既然做了。有什么可怕？他有他的资源，总有办法的。查不是坏事，说明他对你认真了。只是查到这事儿吧，太负面。哎呀，也太搞笑了！你成了展天笑的人，费了这么大劲，都成无用功了。好了，事情可以宣告结束。目标人一旦和你对立起来，你拿他就无计可施。你的意思是我们快撤了？你的能力我看到了，没问题。这次只是运气差了。可是，在我的计划表上，这项任务还没有结束。那你还想怎么样？啊？还继续啊？没有停下来的理由啊！你已经是骗子了。你是他的竞争对手派来给他挖坑的。事实上，我不是来挖坑，是误会总能解释清楚。我以前是骗子，可我现在不是了，那又怎么样？在我的备忘录上，我和曲敏京夫妇还有一次综合阐述的机会。再仔细想一想，这个机会还有没有？应该有。曲敏金现在的处境很不好，只是他自己不知道，或者他知道他不想承认。我必须要告诉他这个现实，还要让他承认。不管最终我能不能把他列走，这件事情我必须要做到底。刚才我完全被打懵了，现在我一下子醒了。如果这个时候我们放弃，那我们就成了平庸的大多数。既然运气已经差到家了，那我们就试试勇气，不然我跟你们两个都交代不过去。你跟我不用交代。希望你从这件事上快点走出来。这件事情还在进行中，我不想走出来。秋冬，你不要说气话，我现在无法想象你和曲敏京坐在一块的情形。这个误会是永远不会消除的，就算你能有能力把它消除，给你机会。做你的综合阐述，时间呢？合同就剩九天了，没三言怕色吧？没时间了。如果我们不去想结果的话，我觉得我还有很多时间我现在不再想，我怎么把他列走。我只想让他消除对我的误解，希望他能够确信我的善意，最终可以给我一个中肯的评价，让他承认我是一个尽职尽责、全力以赴的人，这就够了。我没有其他的奢望。也许可以试试。只有你了，我做到这一步，我都恍惚。我会不会真的是个骗子？变态。心理阴影。
今天我就不多说什么了。下面请开发区的曲区长讲话。我就说一句话，感谢孟董事长把上古科技园项目引进到我们开发区来，我感到非常的荣幸。我也相信，这项引进必定是双赢的，前途无量的工程。谢谢。土建、挤排水、暖通、施工这块，让底下人沟通就行，您就不用费心。会都已经开过两回了，人也都安排了，走到这一步，我的使命就完成了。但是这个还是要经常来指导工作。哎，小罗。嗯，徐局长，这是我姨妹妹。听说今天能见到你，非要来，崇拜您。你好，你好。我又不是什么明星，崇拜我什么呀？您要是明星啊，我就不想见了，曲曲长。哎，吃了吗？我去给你打饭，想吃点什么？随便，谢谢。好。我们以前见过面。专家楼。图书馆，也是晕倒那姑娘。那个郑秋冬是你男朋友吗？不是。那时候他非常想认识你，苦于没有机会，求着让我去帮他。帮他来给我演戏。曲曲长，郑秋冬是我很好的朋友，我了解他。前天您当面揭了他的老底，他很痛苦，说痛不欲生也不为过。他以前的事儿你都知道？我都知道。嗯、还有展天笑的那张照片。曲曲长，一个过去犯过错误的人，现在真心想要做些正经事，真心想做，不然他不会这么痛苦。您大可以原谅他一回。他这么急于认识我，什么目的？他说那是绝密，担心稍有不慎会伤害到你。来，我得去干飞机了，再见，曲局长。剪彩的时候一定得来啊！好，王总，一路平安。他太异想天开了，想说服我去一家民营企业，怎么可能？这得看您的意愿了。还有，我来不是想帮郑秋冬做说客，只是想消除那张照片的误会。这误会太大了，简直是南辕北辙。他跟展天笑从不认识，那天他是想接近展天笑，了解他对换届的态度，恰巧被记者拍到的。那是他跟展天笑唯一一次见面。从履历上看，他很可怕，其实不然。我了解他，他是个想做成事的人。你这边看到的，也都是井井有条的向前推进。你们也是，大事上考虑的那么细致，用人上却这么随意。老曲是那么正统的一个人，你们却派这么一个人来，再怎么解释，他也不会有好感的。你们的不满，我完全理解，但还是为曲曲长和小郑感到惋惜。我做猎头这些年，成败的案例都有，猎成的至今没有一个当事人后悔，没猎成的却总有人表示遗憾。我们作为局外人，站中间看两端，其中的利弊高下，看的还是很客观的。小郑是个优秀的职业经理人，他的眼光判断，还是值得信任的。那算是一次卧底的派遣。他可以轻而易举的从那家银行复制出数据，交给上线，拿十八万走人。可他还是拒绝了。他不在乎外面怎么看，他在乎的是自己对自己的评判。他向我承认，确实动过窃取数据的念头。文件都打开了，工具都准备好了，最后他还是终止了。您知道吗？在他递交辞呈的时候，他的这项秘密使命还没有一个人知道
，是他自己过不去自己的坎儿。罗小姐，说的是郑秋冬，还是竹林圣贤啊？曲局长，您可以从这家银行官网上查到，二零一三年杰出职员奖颁给了谁，颁奖关键词是什么？少值得信任一次。您是高级管理者，对人、对事，一定有自己独到的见解。在我成长的过程中，有过迷失的时候，有过分不清光荣和耻辱的时候。但是好在最后，我从迷失里走了出来，决心要做一个明辨荣辱的人。我的编号是三零二。我知道，他奖励的不是我做出了多少贡献，而是奖励我没有因为个人的利益而背叛大家。谢谢总部从价值观上对我的承认。我对这个奖的另一种理解是，总部给了我一个职业亮点，让我在离开之后能够有好的履历，尽快找到新的工作。谢谢你们展示的人道主义情怀，谢谢总部，谢谢你们。哎，回来了，嗯。哎，你回来的正好啊，我问你一下。呃，春天的一个夜晚，一个人开始思念家乡，他会吟诵哪两句古诗？举头望明月，低头思故乡。来吗？来看看。错了。正确的呢。春风又绿江南岸，明月何时照我还？不填这两句就算错了。慌呢，这学都可以不上了。嗯。想吃什么？爸爸给你做去。爸爸。怎么了？嗯。不用谢。又得奖了啊！我什么奖啊？训练营推杆比赛第二名。太棒了！你又不去，你要去了，说不定能得第一名。爸爸去做饭。哎，你出去吃吧。云峥，你好好写作业啊。妈妈跟爸爸说几句话。等写完作业之后，咱们就出去吃饭啊。嗯，乖。嗯，神神秘秘的，他又要给我上什么课呢？下午，李书记接待了夏威夷科技团，对方的领队提出来，等从成都的访问结束之后，就要去参观你们开发区。李书记第一时间就把展天笑叫到了二号院，让他们双方见面，商量参观事项。如果展天笑仅仅是企业一把手的话，他不可能参与这么重要的接待。你别再想了，下一任区长肯定是他。早有传闻。你是真觉得无所谓啊，还是还是怕我担心你装轻松？大军，有些事儿可求，但不可强求。我们谈恋爱那会儿，还有好几个人追你，像乔小良，还有你爸那个学生，得有几个？出国之前，如果我非要跟你结了婚。我怕会把你吓跑。那样的话，我们今天是什么样子就不知道了。我没有强求要跟你结婚，但后来你还是我。嗯，但确实，我是想结了婚再出国的。我怕等我回来，你跟别人跑了。扯远了。其实呢，我就想说，有些事可求，但是不能强求。是退一步，还是不作为？什么意思？现在的生活，是你想要的吗？日子总不会比想象的更好。不光日子，什么都是。比不上想象的好，要是比现在好呢？我知道有人背着我在接触你，他们也接触我了。至少我感觉，现在还不错。我怕是个阴谋。他图什么？你怎么想？如果一切都像他们承诺的那样，会比现在好
，对你，对这个家。如果不能，所以我才认为，你该进一步跟他们接触一下。你逻辑性强，现在最重要的是搞清楚一点，会不会出现如果不这个局面？他们跟你透露了具体的吗？住房、医疗、保险、年薪这些条件。还有就是带薪休假等这类格式化的条款，跟国外同规模公司的 CEO 职位相比，高出百分之十二到十四呢。关键是，他们针对你个人专业的发展做得非常的细腻。现在都是利有至上，一百万不行就两百万，两百万不行就五百万。股市上有的是钱，可是谁会关心你的个人规划？谁会把心思用在你的老婆和孩子身上？这也是投资，另类利用。可是目前的现状是你并不开心，而且以后会更严重。微观理念不一样，挤在一起，消极的东西总比积极的东西要多得多。再说我也不开心，我单位家里两边忙，孩子也不开心呢。别玩了，嗯，这点东西。他整天晚上。咳嗽的非常厉害。那他们有没有跟你说，看上我什么了？以前杭州有猎头接触过我，被我拒了，现在又来了。我听姓林的说，是南国的老板点名要挖你，说对你的综合能力还进行过跟踪观察。跟踪观察，我怀疑他们的说法。这件事儿现在还是个谜团，看不清楚。云正，你想去哪儿？空气好的地方，医生说的。国家干部跳槽到民企，这放在以前是大逆不道。Times flies， 你十二年前回国的时候，在同学会上高喊的这一句，到现在都是正确的。时代在发展吧。这种事儿，要是被别人知道会怎么样？别人是谁啊？怎么发展有利，资源就会怎么配送。这也是他们跟你说的。我觉得说的有道理呀、啊。要不，你往前再多走一步，听听他们是怎么解释这个 CEO 的，你不就知道他们为什么看上你了吗？时时接触，消息万一传出去呢？他们不会这么不专业吧？要是被录音录像了呢？嗯、你是这么想的？他们人员结构很复杂，那个姓郑的有过犯罪前科，不防着点儿怎么行呢？又不是偷鸡摸狗的。不防也不行。哎，那你说，你是不是有点东西？好奇，还有多少能感受到他们一些诚意？只是这种级别的挖人，一般都是顶级大公司的项目，像光辉国际、海德斯哲这些公司。他们这公司去年刚成立，鬼知道靠不靠谱。展天笑马上就要上任了，我不希望你整天苦着脸去上班。嗯，至少，在我的工作上，还有孩子上学这个问题上，他们在短时间内都已经解决了，足以说明他们是有一点能力吧。可以试试。但一定要保密，不要跟他们说我同意的，就说是你非让我陪你去的。这种时候，不能放低姿态。我知道。别玩手机了，快吃饭。了。啊，喂，林先生吗？啊，对，啊，对，刚谈完。必须要找一个带投影的场地
，你推荐那两个点条件不错，就是太开放，私密性不够。从停车场到十六楼，至少会有上百只眼睛看到他，会显得我们重视度不够。他毕竟是体制内的干部，忌讳要多一些。昨天没听你说要投影的事儿，你要用投影放什么呀 ？PPT 啊。你什么时间做的 PPT？ 睡不着觉，每天都会做一点。你不进步谁进步？地点的事别着急了，我再上网搜一搜。我觉得谭旭他弟弟那个高尔夫球场还行，那里面有很私密的空间。没去过。哎，这样好呀。曲敏晶如果在他小舅子的地盘上，心里会更放松啊。有那儿了，我这就给他打电话，跟他租场地。租下来得布置啊，还必须按照我们的要求来布置。里面什么样子，咱们俩都没看过。速度得快。曲敏晶今天答应，可能很快会后悔。我这就去租投影设备，不光是设备啊，沙发、茶几、茶具、茶叶、茶点、烧茶壶和水、窗帘的颜色、空调的温度、洗手间的陈设、香香的味道，这些细节一样重要，甚至比 PPT 更有亲和力。哎，曲敏晶喜欢什么茶？安溪正聪，喜欢用盖碗泡。那谭旭喜欢什么香型的精油？迷迭香。哎呀，这我完全不懂。你呢？香薰啊，嘿，几乎懂。这得请教你夫人，她懂。嗯。你怎么知道她懂呀？我在网上看她写的。她以前去法国帮朋友买过，还发表过评论呢。这你都知道呀？说，我老婆喜欢什么香薰啊？说说说说，薰衣草。好吧，继续。采购和布置的工作量都很大，让总部的小丁做点什么？一概不用，一字不提，绝对保密。OK， 还是我通知谭旭，让他弟弟找房子。有一点我不太理解，曲敏晶认定了我是展天笑的马仔。还知道秦飞的事儿，把我臭骂一顿，这事儿就这么容易过去了？这个劫不是这么好解的吧？啊，就凭他老婆吹吹枕边风，我就不是骗子了？你是觉得曲敏晶对你的怀疑解除的太轻易是吧？没错，这里少了环节，应该还发生了我们不知道的事儿。他不是那种不可理喻的人。你看着我干什么？你去找过他？哎，不是我，是他。女字旁那个他，罗一人。也不对呀、啊，我跟罗一人是拴在一根绳上的蚂蚱，曲敏晶凭什么相信他？那出戏是我跟他联袂出演的。罗伊人的面相、人品比你好吧？是，我十恶不赦。他的人缘比你好吧？哎，人见人爱。关键是他给曲敏晶讲了个故事，看了一段视频，曲敏晶才改变对你的看法的。什么故事啊？你在地中海银行当卧底的故事。那视频呢？获奖感言，有链接的。明白了，所以说，这人还是得干好事儿。当然。哎，你和熊青春白白的事，为什么不告诉他呀？你装糊涂呢？人家现在有男朋友了，而且是红尘看破以后的患难之交。你让我怎么说呀？我说熊青春已经离我而去，这不找事儿吗？一个信息而已，又没任何附加。如果他是因为你跟熊青春幸福美满而心灰意冷，找一个老实人托付终生，无欲无求了呢？那又有什么不好啊？旧爱找到了真爱，真能心如止水吗？
，说没有感觉那是骗人，说感觉有多强，也没有。修成的缘分抢不来，我们只能是阴差阳错。罗伊人注定是我的病，成不了我的人。他去云南了。我差点把你和熊青春的事说出来。今天通话的时候，说了也没意义，只会加一堆不舒服的心理垃圾。那个人去云南拍电影，他去给他探班了。起飞前让我告诉你，曲敏已经答应再见一面了。说你俩这叫什么事儿？做情人的命。要说情人，也就是同情的人吧。哎，你和你太太是属于情人夫妻那类的吧？你这都知道啊？哎，他总觉得我像他情人。你多骚啊！改变了，答应再见一次面。成败在此一举，无论结果如何，感谢你。金是个老辣的人，把我的老底摸得清清楚楚的。如果没有外力，他怎么会改变主意呢？那几天我真是快绝望了。你呀，有什么可绝望的？不就是那个人吗？曲敏金发短信给我，说是你的获奖感言击中了他。善有善报。要谢呢，就谢你自己吧。好，那就不言谢了。